אתמול בלילה לא הצלחתי לישון, לא הצלחתי להזיז את העיניים שלי מה... מהמסך הטלוויזיה. רק, רק לספוג את הסיפורים הרגשתי את ה... הרגשתי את הצורך לספוג את הסיפורים האלו, כי... לא יודעת, אני לא יודעת למה. אפשר להסתכל על זה ואפשר להבין את זה קצת יותר, אבל... אז זה סיפורים כל כך קשים, כל כך שמחים. כל כך מאושרים, כל כך יפים. והם, כל, 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 אחד, כל אחד מהם, כל אחת מהם מסתובבת סביב אנשים טובים ו- ואוהבים כל כך ש... שזה קשה. אני מרגישה... זה צורך לספוג את כל החלומות שלהם. אני מרגישה את הצורך, את הצורך לספוג את החיים, את האושר שלהם בשביל להעביר את זה הלאה. כאילו מעין הקרנה של האנרגיות שלהם, אני אולי אעזור. כך מצטערת. אז אני מצטערת, אני מצטערת. אני מרגישה סליחה, אני מרגישה שאני צריכה להגיד סליחה. שבזכותם אני חיה. והילדים שלי חיים. ואני מקווה שקצת עזרנו. שקצת עזרנו. אני לא עושה את זה על בסיס יומי. אבל כשאפשר, אנחנו יכולים, אנחנו הולכים ופשוט נותנים לכל החבר'ה האלה שהיו פה, כל החבר'ה ששמרו עלינו פה. ש... איזה ילדים, איזה גברים, איזה נשים. איזה... איזה הורים, איזה הורים לימדו את הילדים האלו. איזה, חין... איזה חינוך נפלא כל כך, מלא גאווה וערכים ו... הרגשתי כל כך אשמה. אני מרגישה שחייבים לה, חייבים. אנחנו צריכים לחשוב מה החוזק של מדינת ישראל ולהתמקד שם. כי דיפנס גורם לעוד אנשים להיות שריון. <laughs> ושריון זה לא משנה אם אתה ילד בן ארבע או שאתה ילד בן ארבעים. זה לא משנה. עשרים ושתיים. <laughs> זה לא משנה. כי כשאתה שריון, אתה שריון. אז אני חושבת שהתגוננות כנראה עובדת, אבל לא חייבים להשתמש בה כל הזמן. בואו נעשה דרך אחרת. אני, אני חושבת שכל אחד שחי היום, חייב להמשיך את הלג'נד. חייב להמשיך ולנשום. 
את משמעות החיים שנקטפו. לחיות, לנווט, להעביר טוב ולהעביר את, את ה... להעביר את הנשמות האלו שהיו כל כך טובות, כל כך שמחות. ולקחת את ה... לקחת בעלות עליהם. ולהשריש את זה בילדים שלנו. להשריש את זה. כל אחד חשוב. כל... כל נשמה חשובה. כל נשמה חשובה. להילחם בשבילם. או לחיות בשבילם את מה שהם לא יכולים. ולחיות בשביל המשפחות. שהם כבר לא יראו את הגילאים האלו שהילדים שלנו מגיעים. אז זה אומר להיות לפעמים אימא למישהו, וזה אומר, זה אומר להיות אחות למישהו אחר, וזה אומר להיות חברה למישהי אחרת. אנחנו חייבים להמשיך את הלג'נד שלהם. כי זה הכוח, זה בא מבפנים. אני מסתכלת על השנה האחרונה, על השנה של 2014, שבה אני נמצאת. פה, בדרום, שיא הכוח, שיא האנרגיות. כי מישהו אחר היה צריך אותנו, כי ההורים שלו לא יכלו. וזה העם שלנו. עם של נתינה. עם של חמלה. <laughs> זה מה שעשינו. לא עצרנו לרגע. כל בית לא ביש שום... שום, בית, שום מטבח של קיבוץ. אנחנו... כל הזמן טיפלנו, כל הזמן דאגנו לכביסות, כל הזמן דאגנו לאוכל, כל הזמן הסתובבנו, והילדים, הילדים שלנו, הם כל כך נדבקים בזה. הם רק רוצים לעזור, והם עושים שמח לכל חייל שנכנס. עושים <laughs> שמח. כל מי שנלחם, כל מי שהלך, כל מי שהגן, כל מי שצרח. תודה. אתה שמרת עלינו בגופך. כך מצטערת שעדיין לא הגענו לפשרה. כל כך מצטערת שעדיין לא הגענו ל... ל... לשיחה טובה. אני כל כך מצטערת שמלחמת הכנופיות הזו לא מגיעה לסיומה. וזה עוד ימשיך. וזה עוד יגבה. והיום כבר כל סיטואציה יכולה לקרות, אם זה סכין ברחוב, או אם זה מנהרה מתחת הבית. זה יקרה. אבל כל עוד אנחנו חיים, כל עוד אני מרגישה שאני חיה, אני חייבת מחובתי להמשיך את ה... משמעות שלהם בחיים. משמעות על זה שהם נהרגו, נרצחו. משמעות שהחיים שלהם היית, הייתה כל כך יפה ומאושרת. אין 
אין הפרדה. <coughs> אובדן קורה. מציאות תופסת אותך. ואני חושבת שצריך... כל עוד יש דופק בי, כל עוד יש דופק בי, אני חושבת. זה מרגיש לי מחויבת להמשיך ולתת ולזרום ולתקוע תקווה וכוח ואור שאתם כבר לא, שאתם כבר לא. עכשיו, כל רגע, מה שאני לא, לא משנה מה אני עושה, לא משנה אם זה משפט, לא משנה אם זה שיחת טלפון, לא 